الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي حي الجنة لعباده الصالحين وادخل في رحمته من عباده الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാന ബുദ്ധാല നമ്മുടെ ഈ സംഭ്രമം ആഹ്റത്തിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭ്രമമാക്കി അള്ളാഹു കബൂല് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന ബുദ്ധാല ഇത് കാരണമായി നമ്മെ അവന്റെ ജന്നാറ്റു നൈം എന്ന സ്വർഗലോകത്തിൽ അള്ളാഹ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക സവണൂർ ശാഖ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അൽഹാദിയ എന്ന പേരിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അതായത് സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാഴ്ചയുടെ ക്ലാസ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ സൗണൂർ ശാഖ എസ് കെ എസ് എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം മെമ്പർമാരുള്ള വലിയൊരു ശാഖയാണ് ചാപ്പള്ള മഹല്ലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാറും മുത്താലിമീങ്ങളും സാദാത്യങ്ങളും നേതാക്കളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദീനി ചൈതന്യം ദീനി ചൈതന്യമുള്ള നല്ലൊരു നാടാണ് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു പദ്ധതിയെ ആലോചിക്കുകയും അതായത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ വരികയും എല്ലാവരും അത് സമ്മതത്തോടുകൂടെ നിർബന്ധമായ ഒരു ക്ലാസ് കാലോചിതമായി ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ് നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കർണാടകത്തിലും കർണാടകത്തിലും 
കേരളത്തിലും അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ വലിയ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തരുന്നു ഇവര് ക്ലാസ് കേൾക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീല പ്രാവർത്തികമായി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മ പെങ്ങമാരോട് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ഹബീബായ റസൂൽ അള്ളാഹിഹു അലി വസ്ല്ലാ മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരാളും പണ്ഡിതനാവാൻ പോവുകയില്ല ഒരാളും വിവരമുള്ളവനാവാൻ പോവുകയില്ല അവൻ പഠിച്ച അറിവ് കൊണ്ട് അവൻ അമൽ ചെയ്യുന്നത് വരെ വിവരം കൊണ്ട് പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇബ്ലീസ് ലാനത്തുള്ളി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബൽ അമിബുനു ബാഹുറ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ എന്ത് അവർ അവർക്ക് വന്ന അബദ്ധം പഠിച്ച ഇൽമു കൊണ്ട് അവർ അമൽ ചെയ്തില്ല പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദിന് എതിരായി പ്രവർത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് നാം ഉസ്താദന്മാർ പറയുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായി കേൾക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അമലുകളിൽ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ വരുന്നുണ്ടാകും അത് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നാം പരിഹരിക്കണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഇൽമു പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നാം പിറകോട്ട് പോകരുത് അതിൽ ലജ്ജ കാണിക്കരുത് ദീനിയായ വിഷയത്തിൽ നാം മുന്നോട്ട് വരികയും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം സംശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദിയാകുന്ന ഉമ്മു സലം അറബി അള്ളാഹനുവിനെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു അതിഥിയിലേക്കാണ് കോലറ്റ് മഹദി പറഞ്ഞു ജാറ്റു ഉമ്മു സുലൈം ഉമ്മു സുലൈം റബി അള്ളാ വൻഹ അതായത് അബു വൻഹ അതായത് അബു ത്വൽഹ റബി അള്ളാ വനുവിന്റെ ഭാര്യയാകുന്ന ഉമ്മു സുലൈം റബി അള്ളാ വൻഹു ഉമ്മു സുലൈമ റബി അള്ളാ വൻഹ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാമ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഫക്കാലത്ത് എന്നിട്ട് മഹദി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അള്ളാഹു ഹക്കായ കാര്യങ്ങൾ ദീനിയായ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് ലജ്ജിക്കൂലല്ലോ എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെണ്ണ് ഇഷ്ടിലാമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് സ്കരണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് കുളിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൾ കുളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ മഹദിയാകുന്ന ഐഷാ ബിബി റബി അള്ളാഹന്ന മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ കാണാം ഐഷാ ബിബി റബി അള്ളാഹന്ന തലത്തായിത്തി എന്താണ് പെണ്ണ് എന്ത് ചോദ്യമാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ മുമ്പിൽ ആ സമയത്ത് ബീബിയോട് പറഞ്ഞു ഐഷ അറുതി എങ്ങനെ പറയരുത് അള്ളാഹു സുബാനു തല ഹക്കായ കാര്യങ്ങളെ ചോദിച്ചു പഠിക്കല്ല തൊട്ട് അള്ളാഹു രജിക്കൂല അപ്പൊ ദീനിയായ കാര്യങ്ങളും നാം ചോദിച്ചു പഠിക്കണം വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഏഴ് വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ സംഘാടകർ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉസ്താദന്മാർ വളരെ ഗഹനമായി അത് പഠിക്കുകയും നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്താ നജസ് നജസിനെ എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഹൈദ് നിഫാസ് ഹൈദ് എത്ര ദിവസമാണ് അത് എത്ര ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് രക്തം മുറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രക്തം മുറിയേണ്ട സമയത്ത് അക്സറുൽ ഹൈദ് ഹൈദിന്റെ അധികം പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ടും ഹൈദ് മുറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചോരയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പറയും ഷറ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർ നമുക്ക് നല്ല മറുപടികളും നല്ല ക്ലാസ്സുകളും നമുക്ക് എടുത്തു തരും അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരം നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരുപാട് ഫോൾട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന വിഷയത്തിലും ഉസ്താദന്മാർ ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു തരും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗം വിളിക്കുന്ന പെണ്ണ് അതുപോലെ 
ഹക്ക് ബാത്തില് കുടുംബ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഉസ്താദന്മാർ ക്ലാസ് എടുത്തു തരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയ സംബന്ധമായി കൂടുതലായി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ വളരെ നീണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് അവസാനമായി എന്റെ അംഗന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജീവിതം നന്നാക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതം റബ്ബു സുബാനുബുദ്ധാന തൃപ്തിപ്പെട്ട നിലക്ക് ആവട്ടെ തോന്നി മാസങ്ങൾ എന്ന് ഒഴിവാവുക ഹബീബായ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലീബ് സല്ലമത്തങ്ങൾ നമ്മോട് കൽപ്പിച്ച മുഴുവൻ സുന്നത്തുകളും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക കൃത്യമായി നിസ്കാരം ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ തെങ്ങന്മാർ ചിലരെ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരു കല്യാണമുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഘോഷമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഘോഷത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിസ്കാരം കളാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കരുത് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയില്ല നാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഖബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ നമ്മോട് ആദ്യമായി ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനിക്ക് ഖബറിൽ സലാമത്താണ് മഹ്ഷറിൽ സലാമത്താണ് സിറാത്ത് കാലത്തും സലാമത്താണ് അവനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനബു താലയുടെ ആ അനവധി നിരവധി നേമത്തുകളെ കൊണ്ട് നുറക്കപ്പെട്ട സുരഖത്തിൽ കിടക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു സുബാനബു താല ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹ് ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സർവഭാവങ്ങളും അള്ളാഹ് വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അവിടുന്ന് അംഗത്വം എടുക്കാൻ സാധിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സംരമത്തിലേക്ക് സർവവിധ ആശംസകൾ നിർത്തുന്നുകൊണ്ട് എന്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إيتهم آدرهم بحمان ميرانيا سيد ورغلة بحمان بطا أشرف فاضل باقى يستاذ ورغلة هذا بولي ريب بطا جليل فيز يستاذ ورغلة هذا بولي ياني ريسني يكون نايس كيسف اندى سمسطة يودى കറുത്തിട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു താല ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പരിപാടി കൂടിയാണ് ഇന്ന് എസ് കെ എസ് എഫ് സൗനൂറു ശാഖ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് അലഹമില്ല ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും അപ്പുറം പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി ഒരു അൽഹാദിയ എന്നുള്ള ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഓരോ ദിവസം ഓരോ വിഷയത്തിൽ പ്രഗത്ഭന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഞങ്ങളിലേക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തരുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ് വെറും സർട്ടിഫിക്കറ്റിലേക്ക് മാത്രമാകാതെ ജീവിതത്തിൽ അതിൽ ഉൾകൊള്ളു ഉൾകൊള്ളിപ്പിക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യമായി നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കാരണം എസ് കെ എസ് എഫ് എന്നുള്ള നന്മയുടെ ഈ സംഘടന എല്ലാ വിഷയത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകമാകുന്ന രീതിയിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാകുന്ന രീതിയിലുമാണ് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അലഹമില്ല സൗണൂറ് എസ് കെ എസ് എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് 
ജനമനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു സംഘടന കൂടിയാണ് എസ് കെ എസ് എഫ് സൗനൂറ് ശാഖ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് വേണ്ടി വളരെയേറെ അധ്വാനിക്കുന്ന വ്യക്തികളും ഞങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ആക്കപ്പെട്ട മാനിറ്റേഴ്സുകളുണ്ട് ഈ ജോയിൻ ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ആകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് മാനിറ്റർ മാനിറ്റേഴ്സുമാരുടെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾ യഥാക്രമം പാലിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഓരോ ദിവസം തരുന്ന ക്വസ്റ്റൻസുകളിലേക്ക് ആൻസർ നൽകുകയും അതേപോലെ ദിവസം ദിവസത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ടാസ്ക്കുകൾ ഓരോ ദിവസം വ്യത്യസ്തമായ ടാസ്ക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും അത് അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യുകയും എന്നാലേ ഈ ഒരു ഇൽമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൽമ് ഉപകാരപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അലഹമുല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പേര് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം സമയത്തിൻ്റെ അഭാവം കൊണ്ട് ഓൺലൈന് പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് അലഹമുല്ല ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് എസ് കെ സബ് സൗനൂറ് ശാഖയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുള്ളത് പല ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് വിട്ട് പല ഡിസ്ട്രിക്ടിൻ്റെ പെൺ സ്ത്രീകൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഈ ജോയിനായ എല്ലാ പെണ്ണുകുട്ടികൾക്കും നല്ല പഠിക്കാനും എക്സാമിൽ നല്ല എഴുതാനും അതോടൊപ്പം ആ എക്സാമിൽ എഴുതി നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കര കരസ്ഥമാക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല എൻ്റെ കർത്തവ്യം സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമായ ഞങ്ങളുടെ ശാഖ അധ്യക്ഷരായ യു പണ്ഡിതനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജലീൽ ഫൈസ് ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് മുദറിസും കൂടിയാണ് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾക്ക് എസ് കെ സർ സൗനൂർ ഷാഖൻ്റെ വകയായും അതുപോലെ എൻ്റെ വകയായും സ്വാഗതമറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനവും ദക്ഷിണ കന്നഡയുടെ അഭിമാന വ്യക്തിത്വം കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിഫ്രി തങ്ങൾ അവറുകളാണ് ബിൽത്തങ്കടി ദാറുസ്സലാമിൻ്റെ ഡയറക്ടറും കൂടിയാണ് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവറുകളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് യോജിച്ച സ്വാഗതമറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മുഖ്യപ്രഭാഷം നൽകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് ഫാദലി ബാക്ക ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിനെ ഇൽമു കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു ആ വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് ഫാദലി ബാക്ക ഉസ്താദവർകൾ ഉസ്താദവർകളുടെ സ്ഥാനത്തിന് അറിയിക്കുന്ന സ്വാഗതമറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഉസ്തുവാരി എടുത്ത ഈ ഒരു അൽഹാദിയ എന്നുള്ള കോഴ്സുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ശാഖയുടെ കോശാധികാരി കരീം എസ് ആർ അതുപോലെ സംഘടനാ കാര്യദർശി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസാഖ് എസ് കെ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം റസാഖ് അസർ ഉസ്താദ് അവർകൾ അതുപോലെ പല പ്രഗത്ഭന്മാരായ ആൾക്കാർ ഇതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന മീഡിയ വിങ്ങിൻ്റെ ടീമുകൾ അതുപോലെ മാനിറ്റേഴ്സുകൾ വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് മാനിറ്റേഴ്സുകൾ വളരെ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഗസ്റ്റായി വന്ന ഞങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ ജമാഅത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ ഉമർ ഹാജി കനർ അവർകൾ അതുപോലെ ബഷീർ ചെടവ് അതുപോലെ കാദർ ചെടവ് അതുപോലെ അഷ്റഫ് ഷാ മാന്തൂറു അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അബ്ബാസ് കേക്കൂടെ അതുപോലെ ജക്കരിയ മാന്തൂർ പോലത്തുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാ പ്രഗത്ഭന്മാരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും അവിടെ കച്ചവടത്തിലും അള്ളാഹു താല ബറക്കത്തിന് ചൊരി ചൊരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സമസ്തക്ക് വേണ്ടിയും എസ് കെ എസ്എഫിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിലും സഹകരണം നൽകുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് യുവ ഉദ്യമികളാണ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഹൈറും ബറക്കത്തും ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാനിൽ الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ വല അല സയ്യിദന മുഹമ്മദ് ബഹുമാനമുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഷവനൂറ് ഷാഖ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ കീഴിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനുർ റഹീം എന്ന പരിശുദ്ധ വാക്യത്തിൽ ഈ മഹത്തായ ഫിൽമിൻ്റെ ഈ സംരംഭം ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു ഇതിനെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ നിലക്കും ഇതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും ഇതിലുള്ള പഠിതാക്കൾക്കും സഹായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഹൈറും ബർക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ എൽമ് അറിവ് എന്ന് പറ എന്നത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഘടകമാണ് ഇൽമില്ലാത്തടുത്ത് ഇസ്ലാമില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജീവനാണ് ഷറയ്യായ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിജ്ഞാനം അള്ളാഹുവിനക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഇബാദത്തുകൾ ആ ഇബാദത്തുകൾ സ്വഹീഹാവാനുള്ള അറിവുകൾ അതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ പെരുമാറണം നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ മാതാപിതാക്കളോട് ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരമുള്ള കടമകൾ അതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൽമ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നാഫ്യ ആയ ഇൽമ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിവില്ലാതെ ഇൽമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മുത്താല്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമിനെ തേടുന്നവരായിട്ട് ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ച് ഒരു പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തണം ഒരു പണ്ഡിതനായി ആളുകൾക്ക് ഇൽമിൻ്റെ മേഖലയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവരായി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം കുനാലിമൻ ഔ മുത്താലിമൻ ഔ മൊഹിബൻ ഔ മുസ്തമി അൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇൽമിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇൽമിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർ ഇൽമിനെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇതല്ലാതെ ഫലാത്ത കുൻ ഹാമിസ ഇങ്ങനെ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്ത അഞ്ചാമത്തൊരു മേഖല നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നബി സുല്ല അലുസ്ലാ തങ്ങൾ പറയാം അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ പിറകിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു കടമയെന്നോണം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അമൽ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ എൽമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ എൽമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഏതറിവാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരാൾ പിന്നെ പഠിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിച്ച അറിവുകൾ അത് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഇൽമ് നാഫി ആകുന്നത് ഇൽമ് ഇൽമനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൽമ് പഠിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും അത് എത്ര നമ്മളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകൾക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് നല്ലൊരു അവസരമാണ് പുറത്തു പോകാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക സംശയങ്ങൾ തീർക്കുക ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക എന്നുള്ളത് ഇതൊരു വലിയ അവസരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഈ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് പഠിച്ച് 
ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവിടെയാണ് വിജയിക്കുന്നത് നാഫി ഇൽമ് ഇൽമ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിവ് വിജ്ഞാനമൊക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും ഇൽമ് കിട്ടും പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൽമ് കിട്ടും പക്ഷേ അതിനോടുകൂടെ അതബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇൽമ് പഠിക്ക പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പഠിക്കാൻ കഴിയും അറിയും പക്ഷേ അതബ് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ മോമിനായ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ പഠിച്ച ഇൽമ് പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി അതിന് ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം സുനത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഖുറാൻ ഓതാൻ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ മറ്റുള്ള ദിക്കറുകൾ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമുക്കിടയിൽ ഇന്ന് അത് പരിശീലിക്കാത്തതുകൊണ്ട് പരിശീലിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരും ആ പ്രയാസങ്ങൾ മറികടന്ന് അത് പ്രശ്നമാക്കാതെ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഒരു അമൽ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് പിന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തഹജ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹത്വം അറിയാത്തവരല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും തഹജ് നിസ്കാരം അത് ഏറ്റവും വലിയ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ് ഒരു വലിയ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേജാണ് ഒരു ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യനുക്ക് ദുനിയാവിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്ഥാനമാണത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശുദ്ധിയോടുകൂടെ റബ്ബിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദുവാ ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് പല ആളുകൾക്കും നമുക്കൊന്നും പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അത് പരിശീലിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി സാധ്യമായത് ലുഹാ നിസ്കാരം വലിയ വർക്കത്താണ് സ്വർഗത്തിലൊരു ബാബു ലുഹ ഒരു സ്വർഗത്തിലൊരു പ്രത്യേക കവാടം തന്നെയുണ്ട് ലുഹാ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ദുഹാ നിസ്കരിക്കുന്നവരെ ആ കവാടത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെടും വലിയ മഹത്വം മാത്രമല്ല ലുഹാ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് വർക്കത്തുകൾ രാവിലെ തന്നെ നിസ്കരിച്ചാൽ അവരെ അന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വർക്കത്തുകൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ലുഹാ നിസ്കാരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് രാവിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും മറ്റ് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിലും പക്ഷേ നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അത് പരിശീലിച്ച് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അമലായിട്ട് അള്ളാഹുവിനിക്ക് അതാണ് താല്പര്യം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ദീർഘിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണം നമ്മൾ നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാർക്കുള്ള ക്ലാസ്സാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളാണ് ഈ അവർ നന്നായാൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവർ വീട്ടിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക ജീവിതം കൊണ്ടുവന്നാൽ അവരെ മക്കളെ കൊണ്ട് നല്ലത് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ദീനീ ബോധമുണ്ടായാൽ സമൂഹത്തിൽ വലിയ നന്മകളുണ്ടാകും നബിസ്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അൽ മർ അത്തു സ്വാലിഹ ഹൈറുമത്ത ഇ ദുനിയ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അൽ മർ അത്തു സ്വാലിഹ നല്ല സദ്വൃത്തയായ നല്ലൊരു സ്വാലിഹത്തായ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഫർദും സുന്നത്തുകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സ്വഭാവത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുന്ന കുടുംബക്കാരോടും അയൽവാസികളോടും എല്ലാവരോടും മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന നല്ല സൽസ്വഭാവിയായ ഒരു ആബിതത്തായ സജ്ജനങ്ങളിൽപ്പെട്ട പെണ്ണാണ് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം എന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സുലല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാത്തങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ കേൾക്കുന്നവർ അതിന് ശ്രമിക്കണം തയ്യാറെടുക്കണം എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല നമ്മൾ അത് തുടക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന മടിയും അലസതയും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാനും അതിലൂടെ ഒരുപാട് മുന്നേറാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ആ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടാകുന്ന നന്മകൾ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും മക്കളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ആളുകൾ നന്നാവും ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹു
അള്ളാഹു തല എല്ലാ ബർക്കത്തും ഹൈറും നൽകട്ടെ ജീവിതത്തിലും ജോലിയിലും നമുക്ക് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു ഒരു കബറ് വെളിച്ചമായി കൊടുക്കട്ടെ അവരെയും നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒക്കെ മരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഈമാനോടുകൂടെ കാമിലായ മോമിനായിട്ട് മരിക്കുന്നവരെയും നമ്മൾ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹു താല സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കട്ടെ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ അള്ളാഹു താല സ്വാലിഹാത്ത് നല്ല സഹോദരി നല്ല സ്ത്രീകളായിട്ട് അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പരിപാടിയെ അള്ളാഹു എല്ലാ നിലക്കും ഇതിനെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ സഹോദരിമാർക്കൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് എലുമ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യുവാനും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആഹൃദാവാൻ അലഹമില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനി റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വൽ ആഖിബത്തു ലിൽ മുത്തഖീൻ വസ്സലാതു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ على اله وصحبه فائزين بمعنه ما ادركه نرنا بمعنى പെട്ട നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജീനുൽ ആബിദീൻ ജിഫ്രി തങ്ങളവരുടെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സൗനൂർ ഷാഗയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷനും കൂടിയായ ജലീൽ ഫേസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതമർപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സൗനൂർ ഷാഖയുടെ കാര്യദർശി ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസ് ഫേസി പട്ട അവറുകൾ മീനിങ്ങളെ എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീനാത്തുകളെ അലഹമില്ല എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സൗനൂറ് ശാഖയുടെ വകയായി എല്ലാ വർഷങ്ങളും പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികളുമായി സംഘാടകർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അർപ്പിക്കാറുണ്ട് തസ്കിയ ക്യാമ്പ് അതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും ഇതര നാടുകളിലേക്കും അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന നന്മ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന നിരവധി നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സൗനൂർ ഷാഖയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഈ വർഷം നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉമ്മമാർക്ക് പഠിക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അഥവാ ഏഴ് ദിവസത്തിൻ്റെ ഫിഖ്ഹി ക്ലാസ് റസൂൽഹി സുല്ലാഹു അലീഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്വഹാബിയത്തായ സ്ത്രീകൾ നബിസുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ച സംഭവം 
ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം റസൂദുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ വന്ന് നബിസുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇമാം മുഹാദി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം അബു സയീദ് റബിയുള്ളാബുലുവിനെ തൊട്ട് നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ പുരുഷന്മാർ പള്ളിയിൽ പോയി ഇതര ഇൽമിൻ്റെ മജ്ലിസിൽ പോയി വേദുകൾ ഉപദേശങ്ങൾ ഇൽമുകൾ കരസ്ഥമാക്കാറുണ്ട് നമുക്കും വേദ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ നിക്ഷയിക്കണമെന്ന് നിബിധങ്ങളോട് സ്ത്രീകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം നബി സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നിക്ഷയിക്കുകയും വലഫിയ ഹുന്ന ഫിഹി ആ ദിവസം അവരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇൽമിനെ കുറിച്ച് അഥവാ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ മുന്നിൽ നബി സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി സ്വർഗത്തിനെ കുറിച്ചും നരകത്തിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ മുന്നിലൊക്കെയും നബിസുല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇരുന്നു എന്ന് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം പ്രധാനപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഏഴ് ദിവസത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഫിക്കിഹിയായ ക്ലാസ്സാണ് നമുക്കറിയാം ഫിക്കിഹിനിക്ക് ഇസ്ലാം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് ഫിക്കിഹി മസ്തലകൾ അത് ഓരോ മുസ്ലിമും മുസ്ലിമത്തും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ത്വലബുല്ലിൽമി ഫറിയുള്ളത്തുന്നലാക്കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ വ മുസ്ലിമത്തിൻ നബിസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇൽമിനെ തേടി പഠിക്കുക നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഹറാമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുമുള്ള ആ വിവരം അത് കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ മുസ്ലിമിൻ്റെ മേലിലും അഥവാ പുരുഷന്മാരുടെ മേലിലും സ്ത്രീകളുടെ മേലിലും ഫർലായ ഒരു കർമ്മമാണ് എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതായിട്ട് കാണാം അതുകൊണ്ട് മുമ്പിനിങ്ങളെ ഷറഈയായ ഇൽമ് അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട് ഫിക്കിഹിൻ്റെ ഇൽമ് ഫിക്കിഹിൻ്റെ ഇൽമ് ഫിക്കിഹിയായ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇൽമ് ഇല്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് ഒരാൾ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ അമര് തന്നെ സ്വീകാര്യമാകുകയില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സീനുദ്ദീൻ മസ്തൂ മുറതി അള്ളാ പന്നു പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സീനുദ്ദീൻ മസ്തൂ മുറതി അള്ളാ പന്നു പറഞ്ഞത് എന്നാണ് ഇൽമില്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് ഒരാൾ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ അമലിനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മുമിനീങ്ങളെ മുമിനാത്തുകളെ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഫിക്കിഹിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നല്ല നിലയ്ക്ക് നാം അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന ഒരു കർമ്മമായി തീരണം ഫിക്കിഹിനെക്കുറിച്ച് നാം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്കിഹിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയും ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കണം നമുക്കറിയാം കർമ്മപരമായി ഫിക്കിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലിൽ മുബില്ലാഹ്കാമി ഷറഈയത്തിൽ അമലിയ അമലിയായ ഷറഈയായ ഹുക്കുമുകളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനേക്കാണ് ഫിക്കിഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്കിഹ് നാല് മധഹബായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം ഷാഫിഹി മധഹബ് അനഫി മധഹബ് മാലിക്കി മധഹബ് അമ്പലി മധഹബ് ഈ നാലിലൊരു മധഹബിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടേ ഇവിടെ ജീവിക്കാവൂ അത് നിർബന്ധമാണ് നാലിലൊരു മധഹബിനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഇമാം സ്വാമി തങ്ങൾ തഫ്സീർ സ്വാമിയിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം അവരൊക്കെയും ഈ നാല് മധഹബിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാരും ജീവിച്ചത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഇപ്പം തങ്ങൾ ഒരാധീയത്തിൽ പറഞ്ഞു ഹൈറുൽ കുറൂനി കർണി സുമല്ലദീനും സുമല്ലദീനും 
നൂറ്റാണ്ടിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈറായ നൂറ്റാണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ച നൂറ്റാണ്ടാണ് പിന്നതിനോട് അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടാണ് പിന്നതിനോട് അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടാണ് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഈ നാല് മദഹബിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാരും ജീവിച്ചത് ഈ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അനീഫത്തുൽ കുഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി മാനവറുകൾ ജനിച്ചത് ഇജ്ര എൺപതിലാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇജ്ര നൂറ്റി അമ്പതിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു അനീഫത്തുൽ കുഫി റബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബാപ്പ സാബിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മഹാനാണ് മഹാനവറുകൾ അലീബിൻ അബി ത്വാലിബ് റബി അള്ളാബിൻ നിന്നിട്ടൊക്കെയും ഇൽമിനെ കരസ്ഥമാക്കിയ വലിയ മഹാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയം അബു അനീഫത്തുൽ കുഫി റബി അള്ളാബിന് എൺപതിൽ ജനിച്ചു നൂറ്റി അയ്പതിൽ വഫാത്തായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ഹിജറ നൂറ്റി അയ്പതിൽ ജനിക്കുകയും ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ വഫാത്താകുകയും ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ബുൻ ഹനസ് അഥവാ മാലിക്കി മാം തങ്ങൾ മാലിക്കി മാം തങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ജനിക്കുകയും ഹിജറ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ജനിക്കുകയും ഹിജറ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് മഹാനവറുകൾ വഫാത്താകുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ അമ്പൽ റബി അള്ളാബിൻ ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മഹാനവറുകൾ ഹിജറ നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ജനിക്കുകയും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ വഫാത്താകുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിബിതങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചവരാണ് നാല് മദഹബിൻ്റെയും പണ്ഡിതന്മാർ ഈ നാല് മദഹബിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് ഫിക്കിഹിൻ്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമുക്ക് അവർ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഓരോ മദഹബിൽ വ്യത്യസ്തമായതായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതൊക്കെയും നമുക്ക് റഹ്മത്താണ് എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതായിട്ട് കാണാം ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ലൈത്തമീതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽ ഹൈറാത്തുൽ ഹിസാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ഒരു കിതാബിൽ ഇഹ്തിലാഫ് ഉമ്മത്തി റഹ്മത്തുൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ച് മഹാനായ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ലൈത്തമീതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അലീക്കും അൻ താഴ്ത്തക്കിതു അന്ന എഹ്തിലാഫ ഇമ്മത്തിൽ മുസ്ലിമീന അഹ്ദി സുന്നത്തി വൽ ജമാ ഫിൽ ഫുറൂഹി നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൽ അഹ്ലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഭിന്നഭിപ്രായം ഏത് വിഷയത്തിൽ ഫിൽ ഫുറൂഹി ഫുറൂഹിയായ ഫുറൂഹിയായ കാര്യങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അയ്മത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഭിന്നഭിപ്രായം ും അത് വലിയ ന്യാമത്താണ് എന്നാണ് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ലൈത്തമീതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൽ ഹൈറാത്തുൽ ഹിസാൻ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്ന വിഷയം ഫിക്കിഹിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് മദഹബിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചിരിക്കണം നാലാൽ ഒരു മദഹബിനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ ഈ നാല് മദഹബിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഹിജറ മുന്നൂറിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ജീവിച്ച മഹാന്മാരാണ് നിമിത്തങ്ങൾ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഹൈറായ നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ജീവിച്ച് വഫാത്തായ മഹാന്മാരാണ് ഈ നാല് മദഹബിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ നാലാലൊരു മദഹബ് അംഗീകരിക്കാൻ അത് നിർബന്ധമാണ് അതിനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കൽ അത് ഫിസ്കാന് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാവിയെ തങ് സ്വാവി തങ്ങൾ തഫ്സീർ സ്വാവിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് കാണാം ഈ നാല് മദഹബിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് നാം അംഗീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മദഹബാനല്ലോ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ മദഹബ് ഷാഫി മദഹബ് ഷാഫി മദഹബിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഷാഫിഹി മദഹബിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ നാല് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട് നാല് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത് ഒന്ന് ഇബാദാത്തുകളെക്കുറിച്ച് 
അഥവാ നിസ്കാരം നോമ്പ് അതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഇബാദത്തുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഫിക്കിഹി കിതാബുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതായി ഫിക്കിഹി കിതാബിൻ്റെ അകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുഹാമലാത്തുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് കച്ചവടം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമതായി ഫിക്കിഹി കിതാബിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുനാഖഹാത്ത് നിക്കാഹ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാലാമതായി ഫിക്കിഹി കിതാബിൻ്റെ അകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ജിനായാത്ത് അഥവാ കട്ടവൻ്റെ കൈകുത്തണം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നാലാമതായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച അഥവാ ഏറ്റെടുത്ത ഉസ്താദന്മാർ അവരുടെ അവർക്ക് കൊടുത്ത വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽപ്പെട്ട നാല് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ കണ്ടതുപോലെ ഓർക്കുന്നു അഥവാ ഈ നാല് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തീരുന്നു ക്ലാസ് എടുത്ത് തരും നിക്കാഹിനെ കുറിച്ചും നജസിനെ കുറിച്ചും ഹൈദിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയും അവർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും ഇതൊക്കെയും വിഷയങ്ങൾ അരമണി അരമണിക്കൂറിൽ ഒതുക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ല ഏതൊരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഹൈദ് നിഫാസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എത്രയോ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് നിരവധി കിതാബുകളിൽ നിരവധി കിതാബുകൾ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ മഹാന്മാരായ ഫുക്കഹാവ് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെയും ഉൾക്കൊണ്ട നിലക്ക് ചെറിയ സമയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും അത് നാം പഠിച്ചിരിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഫിക്കിഹിനെ കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാർക്കൊക്കെയും അറിയുന്ന വിഷയമാണ് ഹറാമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹലാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഫർദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന എന്താണ് സിഹത്ത് സ്വഹിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസാദാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഹുക്കുമുകളെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചിരിക്കണം അത് നാം അറിയുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഉമ്മമാർ നല്ല നിലക്ക് അതുപോലെ എൻ്റെ സഹോദരിമാർ നല്ല നിലക്ക് ഈ വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഈ പഠന പഠനത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ വളരെയേറെ താൽപ്പര്യം ഞങ്ങൾ ഉള്ളവരായി തീരണം ഇൽമ് എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് തൊട്ടിൽ മുതൽക്ക് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ അഥവാ അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസയ്ക്കും കഴിഞ്ഞ ചില പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും ഇതൊന്നും ശരിയല്ല തൊട്ടിൽ മുതൽക്ക് കട്ടിൽ വരെയാണ് എന്നാണ് പഠനത്തിൻ്റെ അവധി ഹദീഫിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയോ പഠിക്കാറുണ്ട് ഹൈദിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് എത്രയോ പഠിക്കാറുണ്ട് നജസിനെ കുറിച്ചും എത്രയോ പഠിക്കാറുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അറിയാത്ത നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെയും നാം പഠിക്കണം മഹദി ആയിഷാബീബ് റതി അള്ളാ ബിൻഹ ദീനിനെ കുറിച്ച് നല്ലോണം നിബിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഹാബ്യത്തായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് മഹദിയുടെ അരികിൽ നിരവധി സ്വഹാബത്ത് പോയി മസ്തലകൾ ചോദിച്ചു പഠിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഹദീഫിൽ വിശദീകരിച്ചതായിട്ടാണ് എത്രയോ സ്ത്രീകൾ വിവരം ലഭിച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഫിക്കിഹിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ഹദീത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ഖുർആാനിൻ്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെയും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നേടിയ നിരവധി മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് നമുക്കറിയില്ലേ ഞാൻ എന്നും ഓർക്കുകയാണ് എൻ്റെ വന്യരായ ഷേഖുന പയ്യക്കി ഉസ്താദ് ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു സഹോദരി പിരങ്കാടിയിലായിരുന്നു ഫത്തുൽ മൊയീൻ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബൊക്കെയും മോദിയ ഫിക്കിഹ് നല്ലോണം തിരിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് വഫാത്തായി അള്ളാഹു മൗഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യമായ വിഷയങ്ങൾ നാം പഠിക്കണം ഷാഫി മതത്തെ കുറിച്ച് നല്ലോണം ഞങ്ങൾ പഠിക്കണം 
ഷാഫി മദാബിൽ എത്രയോ പഠിക്കാറുണ്ട് നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പത്തായിരത്തോളം മസ്കലകളുണ്ട് എന്ന് കിതാബുകളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം പത്തായിരത്തോളം മസ്കലകൾ ഒരു നിസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാറുണ്ട് ഷാഫി മദാബിൽ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട് ഷാഫി മദാബിൽ കദീമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ജദീദായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഉമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ഇറാഖിൽ ബാഗ്ദാദിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞ മസ്കലകൾക്ക് ഫത്തോകൾക്ക് കദീമായ അഭിപ്രായമെന്നും അതുപോലെ ഈജിപ്തിലേക്ക് മഹാനവരുകൾ പോയതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള മസ്കലകൾക്ക് ജദീദായ അഭിപ്രായമെന്നും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അതിൽ നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ജദീദായ ഈജിപ്തിൽ പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം എതിരായി വന്നാൽ ഈജിപ്തിൽ പോയതിൻ്റെ ശേഷം പറഞ്ഞ ആ ആ അഭിപ്രായത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മസലകളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ഇറാഖിൽ ബഗദാദിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞതിനാണ് മുൻതൂക്കം നൽകേണ്ടത് എന്നൊക്കെയും മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിഖ്ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ഞങ്ങൾ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചത് മാത്രമല്ല ഇനിയും കുറേ ഏറെ ഫിഖ്ഹിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാറുണ്ട് പഠനം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നാം പഠിക്കണം മൊബൈലെത്തിയിട്ടോ അതുപോലെയുള്ള വേറെ സീരിയലുകളോ നോക്കിയിട്ട് സമയങ്ങളൊന്നും കളയാത്ത നിലക്ക് ഫൈനൽ ഇസ്തകാല ബില്ലിൽ മിൻ അഫ്ലലി തോഹാദ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബവി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിൻഹാജിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം ഇന്നുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അത് ഈ ഭാഗത്തുകളിൽ വെച്ച് ആത്തുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അഫ്ലലായതാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം നബവി തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൽമിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സമയം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇബാദത്തുകളിൽ ഞങ്ങൾ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും അഫ്ദലാണ് ഹൈറാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഉമ്മപ്പിങ്ങന്മാർ നല്ല നിലക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെയും കേൾക്കുകയും പരീക്ഷ എഴുതുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് കാരണം എല്ലാ ആളുകളും നല്ല ഉന്മേഷത്തിലുണ്ട് എന്ന് സംഘാടകർ എന്നോട് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ സൽക്രമം അള്ളാഹു കബൂല് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പലരുടെയും ഉമ്മ ബാപ്പ എല്ലാവരുടെയും കബർ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരെ കൂടെ ജന്നാത്തിൽ ഫിരുദോസ് എന്ന സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്ത അല്ല 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 അല്ല